বন্ধুরা আমরা এখন কোনো একটা পদার্থের একটা নির্দিষ্ট প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় সে বিদ্যুৎ প্রবাহের রাশিমালা নির্ণয় করব আর সে রাশিমালাটি হচ্ছে আই ইকুয়ালস টু এন এ ভি ই আই তো জানি আমরা তড়িৎ প্রবাহ কিন্তু এন এ ভি ই এগুলো আমাদের কাছে নতুন লাগছে তাই না তো আসলে আমরা পরিচিত হই আসলে এই রাশির প্রত্যেকটা উপাদান আসলে কি নির্দেশ করছে আইটা হচ্ছে পরিবাহের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ এটা হচ্ছে পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবাহীটা এই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে এই যে দেখো ইলেকট্রনটা এই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আমরা কি জানি কনভেনশন অনুসারে ইলেকট্রন যে দিকে প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎটা তার উল্টা দিকে পরিবর্তিত পরিবাহিত হয় এই জন্য এ ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যদি এই ইলেকট্রনগুলো এই দিকে পরিবাহিত হয় তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ এই দিকে হবে এবং পরিবাহকটির মনে করো একটা ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য এল এখানে কল্পনা করা হচ্ছিল যে এল দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এতটুকু প্রস্তুতিদের ক্ষেত্রফল এ হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো দেখো তাহলে এটা হচ্ছে এই প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ভি ভিটা হচ্ছে ইলেকট্রনের তারণ বেগ ইলেকট্রনটা এই যে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে গড় যে বেগে পরিবাহিত হচ্ছে সেই বেগটাই হচ্ছে মূলত ইলেকট্রনের তারণ বেগ ই ইটা হচ্ছে প্রতিটি ইলেকট্রনের চার্জ একটি ইলেকট্রনের চার্জ যেটা আমরা জানি কি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম আর এনটা হচ্ছে পরিবাহীর প্রতি একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে এতটুকু আয়তন পরিবাহকের এর মধ্যে যতগুলো ইলেকট্রন রয়েছে সেই ইলেকট্রনের সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে বন্ধুরা দেখো এখানে আমাদের পরিবাহকের যেহেতু এতটুকু অংশ কল্পনা করা হচ্ছে তার আয়তনটা কত হবে এল ইন্টু এ হবে বুঝতেই পারছি আমরা তাহলে এল এ তে আমাদের মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা কত হবে দেখো একক আয়তনে ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে এন তাহলে এই এল এ আয়তনে ইলেকট্রনের সংখ্যা কি হবে এন ইন্টু এল এ প্রতিটি ইলেকট্রনের আধান যদি হয় ই তাহলে এন এল এ সংখ্যক ইলেকট্রনের আধান ইউ ইকুয়ালস টু হবে এন এল এ ইন্টু ই যেটা হচ্ছে এতটুকু অংশের মোট ইলেকট্রনের আধান এখন বন্ধুরা প্রতিটি ইলেকট্রন যদি এই এল দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে টি সময় লাগে গড়ে যদি ইলেকট্রনের এই এল দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে টি সময় লাগে তাহলে আমরা জানি এস ইকুয়ালস টু ভি টি যেখানে এসটা হচ্ছে এখানে আসলে এখানে কি এল তাই না ভিটা হচ্ছে ইলেকট্রনের তারণ বেগ তাহলে টি ইকোয়াস টু বলতে পারি এল বাই ভি আমরা এটি সেখানে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা জানি এই যে তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে কিউ বাই টি তাহলে কিউ কি আসছে এন এল এ ইন্টু ই আর টিটা আসছে এল বাই ভি এই এল আর এই এল যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দেখো তড়িৎ প্রবাহ আই আসছে হলো এন এ ভি ই অর্থাৎ আই ইকুয়ালস টু এন এ ভি ই এই রাশিমালাটা কিন্তু এখান থেকেই প্রতিপাদিত হলো এরপরে আমরা নতুন একটি প্যারামিটার দেখব স্মল হাতের যে দ্বারা যেটাকে প্রকাশ করা হয় এ যে হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব এই প্রবাহ ঘনত্বর সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো একটা পরিবাহীর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয় সেটি হচ্ছে ওই পরিবাহীর প্রবাহ ঘনত্ব অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারছি যেটা হবে আই বাই এ প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে আই অ্যামাউন্টের যদি এ ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে আই অ্যামাউন্টের তড়িৎ প্রবাহ হয় তাহলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রবাহ তো তড়িৎ প্রবাহ হবে আই বাই এ আর যে হচ্ছে কি হবে আই বাই এই হবে এখন দেখো আইকে যদি আমরা এন এ ভি ই এককে প্রকাশ করি আর তাকে যদি আমরা এ দিয়ে আবার ভাগ দেই তাহলে আমাদের জে ইকুয়ালস টু কি হবে এন ভি ই অর্থাৎ জে ইকুয়ালস টু এন ভি ই হচ্ছে তাহলে এই ছিল হলো প্রবাহ ঘনত্বের রাশিমালা আর এই ছিল তড়িৎ প্রবাহের রাশিমালা তোমাদের সকলকে সাথে থাকার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আজকের মতো আমরা ভিডিও এখানেই শেষ করছি